está Natalie Viteri. Gracias, señora presidenta. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, efectivamente, hicimos la labor encomendada por este pleno, que ha sido ya expuesta por el presidente de la comisión, el asambleísta Fernando Álvarez, y además concuerdo con los planteamientos que han hecho los otros compañeros asambleístas. Y tan es cierto que en mi caso particular, y hablo de el lugar donde habito en Guayaquil, y eso encierra a todas las casas que están alrededor, nunca fuimos censados, de ninguna forma. Ni siquiera tenemos el papelito, por si acaso. Entonces, conversando, como bien lo señalaban, con otros compañeros asambleístas, efectivamente, tampoco fueron censados. En el lugar en que resido aquí en Quito, o que estoy aquí en Quito por mi trabajo, resulta que llegué una noche después del trabajo, de aquí de la asamblea, y el guardia me entregó el papelito y me dijo, tome, esto es suyo, el papelito de censado. Nunca preguntaron nada, el guardia no puede saber quienes viven en todos los departamentos, pero tenía todos los papelitos para que a cada uno que vaya llegando se lo iba a dar. No podían haberme censado a mí aquí y además en Guayaquil, además de que nunca me censaron en ninguno de los dos lugares. Adicional a ello, cuando estaban en el proceso y todavía había el censo en línea, yo hice el intento de hacerlo en línea y para empezar, cuando uno ya ponía su número de cédula y sus datos, o el dato que correspondía ahí, cuando entraba a la siguiente página, se cayó. Ahí daban un número de teléfono al que se podía llamar, que es el que anunciaban en todos lados. Llamé y lo que la persona contestó o me dijo es, deme su número de cédula y sus datos personales para poder ver qué pasó. Eso no es posible. Y se lo dije y se lo hice saber a la persona que contestó el conmutador o encargada de ese número. Luego de ello, días después, otra persona hizo el intento, que trabaja conmigo, hizo el intento de ingresar hasta que llegó a la parte del mapa para poder él, esa misma persona ubicar dónde quedaba su residencia o su casa y tenía que este mapa irlo expandiendo, 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 expandiendo para tratar de localizar y señalar dónde era su residencia. Cosa que nunca pudo hacer, porque ese mapa no era nada sencillo. Y ten, tenía la posibilidad de ubicar su lugar o su casa en otra calle que no era la de esta persona. Peor, en Osorja, como también intentaron hacer, en El Morro, perdón, como también intentaron hacer, y ahí no había ni siquiera cómo ubicarse en ningún lado. El censo en línea no sirvió y el censo que debió hacerse en un día de la semana, como nos han hecho, yo recuerdo cuando era estudiante y nos mandaban a nosotros a hacer el censo y luego cuando ya me hicieron el censo a mí, el último, y fue, siempre era un día, domingo o sábado, que todos los ciudadanos nos quedábamos en casa, salían los censadores, estudiantes, y no estudiantes, porque íbamos siempre acompañados de una persona del lugar, y la policía y los militares resguardando la seguridad, y se podía hacer el censo como corresponde, haciendo todas las preguntas y sin que, al menos en su gran mayoría o en su totalidad, no hubiera problemas con la seguridad de los censistas. En este caso no se dio. ¿Qué vamos a hacer con esas supuestas cifras que salgan de ese censo? No van a servir para nada. Lo verdadero y lo único cierto y que ya no sirve en esta época para nada es el último censo que se dio antes de este. Ese es el único que tiene las cifras más cercanas de esa fecha. Es decir, tampoco sirve para ahora. Pero hubo más gasto y no se les pagaba tampoco. En la contratación de, estos, de estas personas que fueron a hacer el censo, más la inseguridad que vivieron, el no reconocimiento de la institución sobre la inseguridad que sufrieron y además tener que pagar de su bolsillo el robo de las tablets con las que hacían los censos, que esto lamentablemente para el país por el costo y por la importancia que tiene un censo después de tantísimos años ha sido un total 
o casi total fracaso. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señora asambleísta. Tiene la palabra el 